uh, kira-kira apa kebutuhan-kebutuhan training untuk agar tim yang ada di hotel itu bisa terbuka cakral pikirannya sehingga bisa sukses dalam apapun yang ingin dia capai nanti dibantu oleh Gus. Terus kalau anda mau minum di belakang sana ada minuman jadi anda bisa minum ya. Sekali lagi kita akan belajar soal intrinsic motivation, motivasi dalam diri yang manusia bisa munculkan tanpa mengharapkan motivasi orang lain. Jadi anda yang pegang kontrol untuk mencapai target-target anda sendiri dan tidak menyalahkan siapapun. Setelah kami ini, anda akan mengetahui mengapa kebanyakan orang dalam keadaan depresi tapi diam-diam. Yes, kalau anda bisa lihat orang yang senyum-senyum gitu ya, right? Biasanya senyum-senyum, nggak semua tapi kebanyakan ya. Biasanya senyum-senyum itu kalau sananya kantongnya tebal. Tapi coba seiring kantongnya kosong, anda bisa lihat dia, yes, mukanya langsung berubah, right? Dan dia selalu tahan di dalam hati dia. Kalau anda nanya apa kabar hari ini, semangat, dia akan bilang. Semangat, kenapa nanya-nanya? Yang kedua, yaitu bagaimana memunculkan Yaitu semangat atau power atau energi di dalam diri Anda Sehingga Anda bisa capai target Anda apapun yang ada di sini Oke. Bagaimana memunculkan? Kenapa nggak muncul? Karena kebanyakan orang, sekali lagi nggak semua Kebanyakan orang itu pikirannya itu ditutupin dengan awan-awan hitam. Dia juga nggak tahu bagaimana menyingkirkan awan-awan itu, sehingga akhirnya muncul soal iri hati, dengki, cepat lelah, marah-marah, kesel, khawatir, tidak mau bertindak, nyalain orang lain, dan biasanya gampang sakit orang tersebut. So Itulah dia, kita harus memunculkan energi dari dalam diri kita sendiri Tanpa menunggu siapapun Dan ketiga adalah bagaimana memprogram pikiran baru Bagaimana memprogram yaitu energi pikiran baru di otak kita masing-masing Tentu pikiran itu akan mendorong perilaku yang positif Untuk membantu kita mencapai Dream, our dream in life Apa aja yang Anda akan pelajari Anda akan mempelajari Lima human sense Melihat, mendengar, mencium Membau, merasa, meraba Menarik ya Yang baru datang silahkan Kita akan mempelajari dalam Soal human sense Dan bagaimana terjadinya Addiction right? Terus kedua Program our mind saya akan sharing teknik-tekniknya Oke okay? Dan yang ketiga Kalau orang lain bisa achieve Capai target Walaupun Tidak lulus Yaitu kuliah Berarti kita juga bisa Mencapainya Jadi nggak ada kata Tidak mungkin so, Jadi itulah dia yang kita akan Pelajari Dan teman-teman kita akan melakukan activity dulu Biar lebih seru ya Alright, so Anda bisa lihat Kertas ya Semua orang pegang dua Bagi yang baru datang, tolong temannya Kasih tahu Sudah lihat? Kertasnya harus um, sama Nggak ada yang memanjang Coba double check dulu Kertasnya nanti di robek Terus Hasilnya akan seperti ini Ya. So, buatlah Targetnya adalah Buatlah kertas tersebut Sepanjang mungkin Ya Ingat Kalau putus Stop Nggak bisa lagi Kalau putus Oke, okay. kenapa? Karena waktunya terbatas Saya hanya akan kasih waktu Yaitu Satu menit 30 detik Oke, okay. kenapa saya bilang kita agar mulainya dengan sama? Nanti, sama kan dalam kehidupan kita dikasih waktu 24 jam. Ada yang dapetin 50 jam satu hari? Sama ya? 
So, mari kita lihat hasilnya gimana. Oke, okay, siap. Mulai.
Kalau tadi motivasi adalah mencari kenyamanan menghindari pain, that's it. Tapi kalau intrinsic motivation, mencari kenyamanan menghindari kesakitan dengan kesadaran penuh. Itu beda. Jadi kesadarannya menjadi perbedaan yang krusial dalam hidup. Jadi kalau Anda bekerja dan belajar tapi nggak sadar karena edited terhadap sesuatu yang tidak memberikan kontribusi energi, kontribusi knowledge dan kontribusi self appreciation, do you think Anda akan happy? Jadi kalau Anda punya kebiasaan atau addiction terhadap perilaku perilaku pemikiran-pemikiran yang tidak memberikan Anda energi tambahan yang tidak memberikan Anda excitement diri do you think Anda akan merasa happy? tidak tentunya so that's why sangat penting untuk memahami pikiran kita sendiri dan saya mau sharing soal itu apa itu accomplishment? apa itu sukses? kata orang dan memang susah ya cari kerjaan ya Oke, okay. terus habis itu anda dapat kerjaan. Ketika anda dapat kerjaan, mungkin sebagai front desk agent, sebagai housekeeper, sebagai apapun, kadang-kadang ada yang menjadi daily worker dulu ya. Alright, so ketika anda dapatin kerjaan itu, how do you feel? Happy, right? So itu namanya adalah sukses. Dan anda akan terdorong mencari sukses yang lain. Yaitu apa? Kalau sudah sudah dapat kerjaan dengan posisi staff anggaplah. Apakah Anda hanya pengen jadi staff terus? Berarti Anda tetap punya motivasi kan? Yaitu Anda ingin naik posisi. Betul enggak? Alright. So, berarti ketika Anda naik posisi dari enggak punya kerja dan mendapatkan pekerjaan baru, habis itu dia merasa happy dan habis itu dia merasa nyaman dan habis itu dia terus mempertahankan kenyamanan itu 2-3 tahun ke depan melakukan hal-hal yang sama sebagai staff dan melihat teman-temannya sudah naik posisi dan melihat temannya di sebelah udah bisa beli motor dan lihat temannya sudah yaitu bukan cuma naik posisi tapi mendapatkan award Disanjung oleh orang Diberikan prioritas untuk development Sedangkan dia Sepertinya kayak stuck Dan perasaan happy yang dulu Sudah tidak ada lagi Yang ada apa? Yang ada capek Iri hati Cepat lelah Marah-marah Pengen cepat pulang Bukannya begitu Kenapa? Perasaannya yang tadi happy Dan akhirnya Kesel Apakah karena dia melakukan sesuatu yang baru Atau dia terus melakukan sesuatu yang lama Berarti dia tidak berubah betul? Termasuk pikirannya Kadang-kadang orang udah ganti baju gitu ya Kadang-kadang ganti, ganti tempat kerja Habis dia resign gitu Mungkin menghindari kesulitan Terus dia ganti baju, ganti tempat kerja Pikirannya sama Dan dia berharap berbeda Bisa terjadi sesuatu yang bagus? Yeah. Oh, that's why Kalau sebenarnya Anda misalnya Merasa tertekan Dan Anda rasanya pengen resign Terus posisi Anda cuma staff Dimana Anda harus belajar Berarti kalau Anda nggak mau terjadi seperti Ganti baju, ganti tempat kerja Tapi tetap tertekan Kenapa Anda harus resign? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kenapa nggak belajar memahami orang lain? Atau, atau, atau belajar memahami motivasi diri sendiri dulu. Menarik ya? Kalau kita bisa belajar mem- memahami motivasi diri sendiri, yaitu apa yang kita cari dan apa yang kita mau hindari, maka kita bisa tahu orang lain juga punya motivasi, maka kita akan beradaptasi. Dan kita akan lebih fokus kepada diri kita Yaitu belajar Wow, menarik sekali 
Jadi ketika dia baru dapat kerjaan terus 2 3 tahun ke depan dia yaitu enggak berubah. Jadi kalau perilaku-perilaku yang lama diulangi terus, maka perasaan-perasaan yang tidak enak, jealous, boring, jealous, boring, angry, depresi, jealous, boring, angry, depresi, maka itu juga akan terjadi berulang-ulang. Jadi kalau manusia punya pilihan saya mau milih berpikir happy dan manusia punya pilihan atau saya mau milih berpikir capek kesal dengki jealous marah maka kalau anda milih yang capek dengki jealous marah maka anda akan menjadi ayo sama-sama capek jealous dengki marah-marah setuju Pak? kalau anda terus fokus kepada negative thing enggak fokus atau switch kepada positive thing do you think anda akan ber Pikir dan merasa positif kalau anda fokus kepada negatif thing? Yeah. Of course tidak. That's why sangat penting kita mempelajari pikiran kita sendiri. Jadi kata orang, kalau anda mau cintai orang lain, anda harus mencintai yeah. diri sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Mendapatkan 300 ribu atau 20 juta? So berarti 
20 juta itu perlu dengan keringat Kadang-kadang Anda benar-benar capek Mungkin ada beberapa kali sakit gitu ya Mungkin beberapa kali dimarahin Beberapa kali mungkin overtime Beberapa kali Anda karena makannya Di tanggal-tanggal 26, 25 itu Karena Anda gak makan enak, betul? Oke, okay. terus habis itu ada kumpulin-kumpulin Dan akhirnya Anda mampu membeli Dan akhirnya Anda merasa Apresiasi diri Sebenarnya Anda apresiasi diri Anda sebenarnya Yaitu apa? Kerja keras yang dulu Betul gak? Proses belajar Sampai akhirnya dihargai oleh manajemen Dan naik posisi Habis itu Anda mengsong many problem Dan habis itu dipercaya Terus habis itu Anda dipercaya lagi Dan habis itu dikasih tantangan Dan habis itu Anda selesaikan Dan habis itu Anda capai target Dan habis itu Anda dipromot lagi Anda dipromot, dipromot Berarti kalau Anda dipromot, promot, promot terus Hasil atau bonusnya adalah money. money Betul? Tapi kalau anda mikirnya nyaman-nyaman saja Do you think you can get more money? Kalau anda pikir mau nyaman-nyaman saja Do you think you can get more money? No Seperti itu So that's why Very important kita mempelajari pikiran kita dulu. Mari kita pelajari diri kita dulu, ya. So let's continue. Yang kita butuhkan adalah improvement, progress. Kalau yang tadi pemenangnya adalah siapa nama tadi? Safri. Safri. Dari begitu banyak orang ini berapa orang nih? Lima puluh enam puluh. Can you imagine Safri yang paling yang paling panjang kertasnya. So, apakah Safri dapat kehidupan dengan waktu lebih banyak selain 24 jam daripada Anda? Ya. Oh, berarti Safri adalah sama seperti kita, betul? Ya. Safri makan nasi enggak kamu? Waktu ya. makan. <laughs> oh, right. Kalau seandainya Anda belajar misalnya belajar kepada Safri Ada gak Possibility Anda Akan Mengalahkan Banyak orang Ada gak Even Anda nomor 2 aja Anda udah mengalahkan Yaitu 59 orang Kalau di sini Ada Yaitu 61 Karena Safri Anda masih belum kalahkan Karena anggaplah dia adalah Guru Anda Perlu beberapa waktu Untuk mengalahkan guru Anda sendiri dalam hal pemahaman, oke? Okay? So jadi kita ada kesempatan nggak untuk memperbaiki diri? Ketika anda gagal, anda ada kesempatan untuk memperbaiki diri? Ada nggak? Of course. Maka kalau anda selalu mencari kenyamanan dan nggak memperbaiki diri, anda bisa tepat akibatnya apa? That's why sangat penting kita harus progress at all time. Apa arti progress? Arti progres adalah yaitu Anda bukan menjadi posisi apa. Arti progres bukan yaitu jabatan saya. Arti progres bukan yaitu handphone yang mahal tadi. Arti progres adalah bukan what you have. Tapi arti progres adalah what You become Progress adalah Apa yang anda akan jadi Maksudnya anda jadi lebih Tenang Anda akan jadi lebih kreatif Anda akan jadi lebih semangat Anda akan jadi lebih intuitif Yaitu bisa melihat Kelemahan orang lain Dan anda akan bantu orang tersebut Anda akan jadi lebih Yaitu calm Mengalami yaitu terpaan Terpaan Kehidupan yang keras ini Siapa yang sering Marah-marah Bawa sangat tangan <tuh> Tapi anda Terus aja Marah-marah dan gak nyaman Hidup dan Anda selama ini simpan di pikiran Anda. Dan kadang-kadang 
rasanya pengen berontak tapi mau berontak di mana so kalau anda masih merasa seperti itu jangan-jangan anda masih berpikir yang sama seperti 10 tahun lalu dan habis itu dia semakin stres dan kalau orang stres berarti awarenessnya hilang dan semakin dia terjebak di pikiran dan perilaku dia yang lama dan akhirnya anda bisa tebak apa yang akan terjadi 6-10 tahun ke depan